Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Soal 10 Kemarin diperingati sebagai hari ginjal sedunia Dan saya sudah bersama Direktur Rumah Sakit Agus Jam Ketapang Yang juga Ketua ID Kabupaten Ketapang Juga seorang ahli penyakit dalam Nah kita akan bincang-bincang di soal ginjal uh, Dok di Ketapang seperti apa sih uh, ini uh, kenyataan masyarakat yang mengidap ginjal ini? Ya baik Bang Yasmin, terima kasih Bang atas ya. kesempatannya Mengi berbicara mengenai hari ginjal sedunia ya. atau juga kita juga biasa memperingati hari ulang tahun komunitas hmm. penpasien cuci darah Indonesia itu tidak lepas dari suatu penyakit ginjal yang banyak sekali mm. yang men mengalami yeah. yaitu penyakit ginjal kronik mm -hmm. nah, penyakit ginjal kronik ini jika di Indonesia itu penderitanya sudah lebih dari 700 ribu bang 700 ribu orang ya. Nah kalau, sudah kalau kita menderita. menyorot ketapang berapa? Kalau di ketapang nah. dari data di RSUD Dr. Agus Yom Ketapang yeah. mm -hmm. Penderita penyakit ginjal kronik yeah. yang sudah stadium 5 yeah. Atau stadium akhir mm -hmm. atau terminal yang harus melaksanakan terapi pengganti ginjal mm -hmm. yaitu salah satunya cuci darah atau yeah. hemodialisa uh. itu data saat ini 61 orang 61 yang melaksanakan orang. cuci darah cuci rutin, darah. rutin. di RSUD Dr. Agus Yam Ketapang dan jumlah ini semakin hari semakin meningkat Bang mm. dan ironi sekali makanya yeah. mm. butuh perhatian khusus yeah. untuk kita mm -hmm. sendiri dan masing-masing terhadap kesehatan Sehatan. kita nah. untuk mencegah penyakit ginjal kronik ini bang ya. nah kalau kita melihat seseorang sampai harus cuci darah itu itu sebenarnya penyebabnya itu apa sih bang? nah ini nah. menarik sekali bang mm. banyak ya istilahnya hoax-hoax lah yeah. yang ada di Uh, berkembang di masyarakat, berkembang di masyarakat ya. yang harus kita luruskan hmm. jadi penyakit ginjal kronik ini penyebabnya ada dua macam bang ya. penyebab yang tidak bisa diubah maksudnya? faktor resiko yang tidak bisa diubah uh -huh. dan faktor resiko yang bisa diubah ya. kalau faktor resiko yang tidak bisa diubah hmm. itu seperti misalnya riwayat keluarga menderita penyakit ginjal oh ada, ada turunan ah, gitu ada turunan itu kan tidak hmm. bisa diubah ya, lagi betul, betul. Hmm. misalnya lahir hmm. bayi prematur hmm. atau penyakit-penyakit keturunan sebentar kalau bisa bayi prematur juga merupakan faktor oh. resiko yang tidak bisa diubah hmm yang berisiko sekali untuk terjadinya penyakit ginjal kronik. Oh berarti kalau keluarga yang memiliki anak de dengan kelahiran prematur itu mesti harus waspada, waspada ya. oh. untuk menjaga kesehatan ginjal si yeah, baik yeah. tersebut. Mm -hmm. Dan yang kedua faktor resiko yang bisa diubah bang. Nah seperti apa ini? Seperti diabetes mellitus hmm. itu kan suatu penyakit yeah, yeah. yang paling banyak sekali hmm. menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronik dan itu kan bisa diubah yeah, dengan hmm. menjaga uh, agar kita tidak terkena diabetes yeah. yang kedua hipertensi dan hmm. yang ketiga misalnya penyakit-penyakit kelainan organ ginjal Salah hmm. satu contohnya hmm. penyakit batu ginjal yeah. Penyakit kista ginjal hmm. Atau penyakit prostat Dan hmm. itu semua bisa dicegah Jadi hmm. banyak yang berpendapat hmm. uh, bahwa penyakit ginjal kronik yeah. itu disebabkan karena hmm. misalnya orang penderita diabetes minum obat terus yeah. uh, atau uh -huh. atau ada, 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 ada ketakutan ya yeah, padahal uh, sebenarnya ketika itu. pada hmm. pasien diabetes dan hipertensi ini yeah. uh -huh. malah harus rutin minum obat atau walaupun harus gula walaupun harus seumur hidup betul minum sekali obat. karena nah. yang menjadikan penyakit hmm. ginjal kronik itu bukan obat-obatan diabetes atau obat-obatan hipertensi nah, itu ini, ini yang, yang publik sering sering ah, salah dibalik, dibalik. Ya. jadi 
padahal yang menyebabkan hmm. penyakit ginjal kronik itu diabetesnya yang tidak terkontrol, yeah. hipertensinya yang hmm. tidak terkontrol, yang hmm. tidak rutin minum obat. Oh, Sebenarnya gitu. jika diabetes hmm. dan hipertensinya hmm. ini rutin minum obat, hmm. insya Allah bisa terhindar dari penyakit ginjal kronik ini. Bang. Nah begini dok, uh, masyarakat kan merawat ginjal ini uh-huh. banyak yang berkeyakinan kalau minumnya cukup hmm. itu sudah cukup. Ah, jadi, itu seperti apa itu? Ini berarti kita lebih ke tips ya bang ya. Jadi yeah. bagaimana sih cara mencegah agar nah. tidak terjadi penyakit ginjal kronik? Hmm. Banyak faktor bang, bukan hmm. hanya air minum. Emang hmm. salah satu faktor yang bisa mencegah terjadinya penyakit ginjal kronik itu hmm. yaitu minum air putih yang cukup. Hmm. Tapi tidak kalah penting misalnya hmm. mencegah merokok. Oh. menjaga berat badan ideal hmm. yang ketiga yaitulah hmm. minum obat-obatan jika sakit sesuai yeah. dengan petunjuk dokter, dokter. Hmm. dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu hmm. jika ada masalah kesehatan segeralah berkonsultasi dengan dokter Nah. Dok, dari kasus di Ketapang Dari 61 pasien yang rutin cuci darah itu Itu uh, Ada enggak sih pasien yang sebenarnya sudah sudah lama juga menjalani cuci darah ini Jadi artinya begini Dia punya harapan hidup yang, yang panjang umurnya Ada, oh. banyak sekali Bang Jadi hmm. emang hmm. Uh, rata-rata yang paling besar apa pasien-pasien yang cuci darah ini penyebabnya hmm. diabetes yeah. yang kedua hipertensi hmm. dan yang ketiga ya penyebab-penyebab yang lainnya yeah. hmm. dan mereka jika rutin cuci darah atau hmm. hemodialisa yeah. secara teratur dan hmm. hemodialisa atau cuci darahnya efektif bekerja hmm. dengan efektif yeah. insya Allah dia memiliki angka harapan hidup yang tinggi ada hmm. yang misalnya lebih dari 10 tahun hmm. ada yang juga bisa di atas 20 tahun ya. ada bang karena uh, banyak anggapan di masyarakat waduh kalau sudah cuci darah itu ini sudah ujung dari kehidupan lah oh enggak lah ha. jadi cuci darah itu kan hmm. bahasa medisnya hemodialisa ya. atau hemodialisis hmm. terus Uh, sebenarnya itu merupakan salah satu terapi pengganti ginjal bang mm-hmm. Jadi ginjal sudah menurun fungsinya yeah. Sudah stadium 5 atau stadium mm-hmm. akhir atau mm-hmm. gagal ginjal yeah. Itu harus ginjalnya harus men- mendapatkan terapi mm-hmm. pengganti mm-hmm. Salah satunya yang emang paling eksis yaitu hemodialisa atau itu. cuci darah atau ada, cara ada lain? pilihan lain bang sebenarnya nah. atau kita nyebutnya CAPD Apa CAPD itu? itu pemasangan alat di perut terus hmm. cuci darahnya di perut oh. setiap hari dilakukan tidak perlu lagi ke, ke rumah, rumah sakit. sakit atau ruang hemodialisa hmm. langsung cuci darah sendiri di rumah itu banyak kan dilakukan di Ketapang sudah ini? ada beberapa pasien hmm. yang melaksanakan di Kabupaten hmm. Ketapang hmm. dan yang dan yang yang ketiga yang yeah. sudah mulai semakin banyak hmm. apa pengagumnya yaitu transplantasi ginjal hmm. atau cangkok ginjal yeah. jadi dimana ginjal yang tidak berfungsi dengan baik lagi atau mm-hmm. fungsinya menurun mm-hmm. itu digantikan ginjal pendonor mm-hmm. atau ginjal baru yang mm-hmm. jika berhasil dengan baik yeah. dia akan kembali hidup seperti normal kembali oh. tidak perlu cuci darah lagi bang tapi itu menunggu adanya pendonor dan ya soal... butuh persiapan lah ya. tapi rumah sakit rumah sakit pusat rata-rata di sudah Indonesia, banyak datang. di Indonesia sudah, sudah rata-rata misalnya di RSCM Jakarta ah, ya, ya. rumah sakit umum pusat dokter karya di Semarang hmm. Bandung Jogja oh, berarti, Surabaya berarti semua sudah, sudah rata-rata sudah bisa, bisa dilakukan di Indonesia ya, ya. betul bang ah, gitu ya. nah, dan itu juga hmm. jika memiliki fasilitas BPJS Hmm. juga semuanya tercover bang oh sudah baik, sudah dicover oh, yes. baik hemodialisanya atau nah, cuci darahnya yeah. CAP di cuci perutnya yeah. sampai transplantasi cangkok ginjal juga ada paket tersendiri yang hmm. 
itu juga di cover atau ditanggung oleh BPJS bang. Ya. Nah. Dok terakhir harapan kepada mereka yang berpotensi hmm. untuk untuk mengalami masalah ginjal nih bagi masyarakat. Ya apa? ini sangat penting sekali. Hmm. Jadi kita saling mengingatkan lah. Ya, betul. Karena emang uh, penyakit ginjal kronik ini semakin hari hmm. jumlahnya semakin meningkat. Hmm. Jadi butuh keseriusan yeah. agar untuk mencegahnya terutama mm-hmm. Mm-hmm. pertama pada pas war, orang atau masyarakat mm-hmm. atau warga yang punya faktor risiko riwayat keluarga mm-hmm. yang kedua riwayat lahir prematur misalnya mm-hmm. terus juga riwayat keluarga diabetes mm-hmm. riwayat keluarga hipertensi mm-hmm. itu juga mari sama-sama kita mm-hmm. mencegah mm-hmm. agar tidak terjadinya diabetes atau hipertensi mm-hmm. yang menjadi menjadikan potensi untuk menjadi penyakit ginjal kronik ini semakin tinggi bang mm-hmm. yaitu dengan cara pencegahan tadi yeah. menjaga berat badan Berbadan. ideal mencegah menghindari rokok yeah. Minuman Selalu barangkali minum air putih yang cukup. Bukan minuman beralkohol? Oh itu jelas. Oh, jelas. <laughs> <laughs> jelas itu sangat merusak gitu. Ya. Apa mengkonsumsi obat sesuai aturan yeah. dan yang terakhir uh-huh. segera periksakanlah kesehatan yeah. anda jika ada masalah ke dokter dokter. Jadi tentunya. jangan jangan takut. E, berobat kalau soal ginjal karena Betul kadang-kadang itu begitu mendengar ginjal bermasalah nah mulai kayak dari ini masyarakat untuk kita dok terima kasih atas bincang-bincangnya sahabat ya, ya, ya. soal 10 demikian bincang-bincang saya dengan dokter Johendro direktur rumah sakit Abisyam Kabupaten Ketapang Yasmin Umar untuk soal 10